Hola, ¿qué tal, my friends? Yo soy el profe Kike Rodríguez y hoy te voy a mostrar, que me solicitaron ayer, el uso de las preposiciones in, on, at en inglés. Las preposiciones in, on y at se utilizan para indicar diferentes tipos de ubicación o posición en el tiempo o el espacio. Bien, como podrás ver, son preposiciones de tiempo y espacio. Tenemos el uso de in. Se utiliza para indicar que algo está dentro de un espacio o un lugar más grande. También se utiliza con meses, años, estaciones del año y periodos de tiempo. Tenemos algunos ejemplos. I am in the office. Estoy dentro de la oficina. O sea, nosotros no decimos estoy dentro de la oficina, decimos estoy en la oficina. Entonces aquí indica dentro de un lugar. I am in the office. I live in New York. Vivo en Nueva York. Aquí está dentro de un pueblo o una ciudad. Es lo que se indica acá. Dentro de un espacio o lugar más grande. ¿Sí? Se usa para pueblos o para ciudades. We'll see each other in five minutes. Nos veremos en cinco minutos. La expresión each other significa el uno al otro. O sea, nos veremos simplemente. Nos veremos en cinco minutos. Aquí indica periodo de tiempo. I was born in 1990. Yo nací en 1990. Aquí indica un año. ¿Ok? I am going to travel to Europe in the summer. Voy a viajar a Europa en el verano. Aquí indica una estación. ¿Sí? Como les indiqué acá arriba, indica dentro de un espacio, meses, años, estaciones y periodos de tiempo. Vamos al uso de on. On se utiliza para indicar que algo está encima de una superficie o en contacto directo con algo. También se utiliza con días de la semana y fechas específicas. Ejemplos. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, esto es muy importante porque nosotros para todo queremos decir in. Por ejemplo, the book is on the table. El libro está sobre la mesa. Nosotros casi nunca decimos sobre la mesa, decimos está en la mesa. Si está debajo de la mesa, decimos está en la mesa o está por la mesa. ¿sí? Pero en inglés sí son más específicas. El uso de las preposiciones se debe de hacer más específico. The book is on the table. En este caso indica encima de una superficie. Put the painting on the wall. Coloca la pintura sobre la pared. O sea, encima de una superficie. I have a meeting on Monday. Tengo una reunión el lunes. Nosotros decimos el lunes, no en lunes o sobre lunes. En lunes. ¿Sí? En lunes decimos. Bueno, nosotros decimos el lunes. Tengo una reunión el lunes. Pero aquí sería como que on Monday. ¿Sí? O sea, sobre el lunes. Día de la semana. My birthday is on July 10th. Mi cumpleaños es, fíjate, no, des, no se dice in July 10th. No, on. Se dice on. Siempre que, que veas una fecha es on. Fecha específica. ¿Ok? Es muy importante que veas lo que está entre paréntesis. Encima de superficie. Encima de superficie. Días de la semana. Fecha específica. Recuerda esto muy bien. Y no tendrás problemas con el uso de estas preposiciones. In, on, at. Vamos al uso de at. Se utiliza para indicar una ubicación específica o un punto en el tiempo. Ejemplos, we meet at the park, ubicación específica, nos reunimos en el parque, ¿sí? Es como, como un hábito, como una rutina, nos reunimos en el parque, es algo en presente simple. Nos reunimos at the park, ubicación específica en el parque. I am waiting at the bus stop, estoy esperando en la estación de autobús o en la estación de autobuses. Perdón, en la parada de autobús, en la parada del autobús, ubicación específica at, at the bus stop. The party is at Juan's house. La fiesta es en casa de Juan, ubicación específica at Juan's house. No se dice in a Juan house, en la casa de Juan, no porque no es dentro de la casa de Juan, ni es afuera, o sea, simplemente es en la casa de Juan. I arrive at six o'clock. Yo llego a las 6 en punto. 
punto en el tiempo. Cualquier horario se usa con at. At 2 p.m., at 6 o'clock, at 5 a.m. Ok, ubicación en el tiempo. En la descripción del video les voy a dejar el PDF descargable para que ustedes tengan toda esta clase, toda la teoría sobre el uso de las preposiciones en inglés in, on, at. Aquí están los ejemplos que les acabo de dar, pero también les vamos a resolver un ejercicio. Es un ejercicio de 15 enunciados. ¿sí? Ahorita con ustedes vamos a resolver hasta el 5 y ustedes van a resolver de tarea del 6 hasta el 15. Las respuestas están más debajo. Acá están las respuestas. No las vean hasta que resuelvan el ejercicio por ustedes mismos. Ya después comparan. I have a meeting 9 a.m. ¿Qué es 9 a.m.? Es ubicación. O es tiempo. Bueno, es tiempo. Entonces, es un punto en el tiempo. Aquí se usa at. At 9 a.m. The party is Saturday night. La fiesta es la noche del sábado, o sea, día de la semana. The party is on Saturday night. She lives a small town. Ella vive un pueblo pequeño, o sea, un lugar más grande. En. Siempre que sea ciudades o pueblos es con in. In a small town. We usually go skiing winter. Normalmente vamos a esquiar. Los, las estaciones del año como winter, summer, eh, spring se usan con in al igual que los meses in winter we usually go skiing in winter my birthday is June 15th mi cumpleaños es el 15 de junio es una fecha específica entonces se usa on ok entonces ya tenemos, I have a meeting at 9 a.m. The party is on Saturday night. She lives in a small town. We usually go skiing in winter. My birthday is on June 15th. Muy bien, my friends. Ustedes van a responder los que siguen y debajo están las respuestas. Lo descargan en la descripción del video este PDF. Si te gustó este video, te encargo un grandísimo like. Comparte el video y déjame un comentario aquí sobre el uso de in, on, at. ¿Qué te pareció? Déjame una oración con in, con on o con at y yo te la voy a estar supervisando, ya sea avalando o corrigiendo. Bien, ayúdame y pensamos juntos el algoritmo de YouTube. Hagamos que estos videos se hagan virales y lleguen a más personas. ¿Cómo? Compartiendo con tus likes y tus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.